പത്ത് മിനിറ്റിൽ കുക്കറിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചിക്കൻ പുലാവാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അര കിലോ ചിക്കനും രണ്ട് കപ്പ് അരിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റൈസാണിത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലാതെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ പുലാവ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുക്കർ ചിക്കൻ പുലാവ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു വലിയ കുക്കർ എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാലഞ്ച് പീസ് വീതം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചെടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് സമയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി എന്നിവ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടിയാണ് എരിവിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിക്ക് പകരം പച്ചമുളകും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പുലാവിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം മീഡിയം സൈസിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞതും ഒരു ക്യാരറ്റ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പിടി മല്ലിയില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലുള്ള ചിക്കനും എടുക്കാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ചിക്കൻ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ചെറുതായിട്ടൊരു വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വരണം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി കുതിർത്താലും കുതിർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അരി നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഇതിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു വിസിൽ വന്ന ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി കുക്കർ നന്നായി ചൂടാറി ആവിയൊക്കെ പോയ ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചോറൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തിട്ട് നമ്മുടെ കുക്കർ ചിക്കൻ പുലാവ് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു തവി വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചോറൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വെന്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും സവാളയൊക്കെ വറുത്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസാണിത് ഒനിയൻ റൈത്തയുടെ കൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുലാവ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുലാവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്